si tampoco ahora, en este momento, la, el, el, aquella persona que está interesada puede seguirnos y le gustaría escuchar a Jesús Sánchez a Dalí, puede hacerlo porque vamos a grabarlo y lanzaremos también eh, esa grabación para que se vean diferidos. Eh, bienvenidos a este ciclo, dar las gracias a, a, al, al Centro de Estudios Andaluces, que lo hacemos junto con ellos, una, una actividad conjunta. Y eh, bueno, disculpo la ausencia de Tristán Pertiñez, que hoy no puede estar, pero a partir de mañana sí va a estar en las siguientes sesiones, que aprovecho para recordar que son cuatro, es un ciclo compuesto de cuatro sesiones. Hoy inauguramos, mañana tendremos el segundo, con José Calvo, que lo tenemos aquí en primera fila. Y después tendremos el 28 y el 29 otra segunda tanda que abriremos las inscripciones cuando acabe, cuando acabe este, en el que estará Eva Díaz y Santiago Posteguillo. Un ciclo que sabemos que gusta porque está bien diseñado. Eh, le damos las gracias a José Calvo, que ha sido el, el, que, el que propuso este, este ciclo y, y, a su, y a sus participantes. Y da las gracias también a Félix, nuestro coordinador, que ha hecho un trabajo eh, detrás maravilloso para que hoy podamos estar aquí y que, y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a dejarlo un poco. Buenas noches. Eh, bueno, lo primero es eh, dar la, la bienvenida como coordinador de este, de este ciclo de conferencias a todas las personas que, que estáis hoy aquí en, en, de manera presencial. Eh, como decía Mili, pues nos hubiese gustado que fuese un acto como lo eran antes de esto que, que, que ahora llaman la nueva normalidad, ¿no? Con, eh, sin limitaciones, pero evidentemente en estos, en estos momentos no queda otra que, que cumplir con las prevenciones sanitarias del momento en el que estamos. Eh, doy también la bienvenida, en este caso virtual, a las personas que nos estén viendo a través del, del directo, del streaming, y a todas las personas que puedan verlo en el futuro, ya que quedará, quedará el vídeo para cualquier persona interesada en la novela histórica y en la obra de, de Jesús Sánchez Adalí. Eh, lo primero, agradecer como, como persona vinculada a la, a la cultura el, el apoyo en estos momentos de la Fundación Cajasol y de la Fundación Centro de Estudios Andaluces a una actividad de este tipo. La verdad que, que en una situación como esta muchas veces eh, en, se es más proclive a, a no programar, a, a no hacer nada. La verdad que son momentos complicados donde cualquier decisión es, es difícil porque no hay antecedentes y, y yo la verdad que creo que hay que apostar siempre por la cultura dentro de los de las prevenciones posibles y agradezco mucho que, que apuesten por esta actividad literaria y en particular por el género de la novela histórica, que, que creo que es un, un género magnífico que nos que no aporta eh, mucho ¿no? a los lectores, tanto de disfrute y entretenimiento como de, como de conocimiento ¿no? sobre el propio ser humano y sobre nuestra historia. Eh, hablar, eh, bueno, también eh, darle las gracias a Jesús por estar hoy aquí, que ha venido desde, su, desde Mérida, de Extremadura, y la verdad que él es muy conocido en Córdoba, ha vivido ciertas etapas de su vida por aquí, ha escrito mucho sobre Córdoba y creo que está en su segunda casa, ¿no? Así que, pero de todos modos, bienvenido y muchísimas gracias. Eh, por centrar un poco el ciclo, el, el objetivo del ciclo, eh, dentro del auge que ha vivido la novela histórica en las últimas décadas, yo creo que Andalucía y ha tenido un papel destacado, ¿no? digamos, en… en eh, como escenario, también aportando autores y, y muchas veces como escenario por su rica historia ¿no? a lo largo de, de los siglos. La novela histórica, eh, este auge del que me refiero, aunque hay antecedentes de novela histórica, pero tal como la entendemos, quizás eh, 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 va unido casi que a la transición, ¿no? a los años finales de los años 70, cuando eh, series como Yo Claudio pues, despiertan novelas que, que se convierten ya en bestseller, como el Yo Claudio de Robert Graves, o, o las memorias de Adriano de, de Margarit Jurcenar. Eh, ahí después, en los años 80, el premio Planeta recae de manera consecutiva en, en varios autores que, que, aunque habían estado en otros géneros, pues entran en la novela histórica. El caso de Antonio Gala, con el manuscrito Carmesí, eh, Terence Simoy, eh, No digas si fue un sueño, eh, y una novela que para mí me parece muy pionera porque influye muchísimo, que es En busca del unicornio, de... De, del gran maestro Juan el Lava Galán, ¿no? que, que creo que son eh, novelas, después a final de esa misma década escribe ya Pérez Reverte, el maestro de Grima, que creo que es otra de una eh, de sus mejores novelas puramente históricas y, 
y después pues, se abre el campo en la siguiente década, ¿no? A, en los 90 se va ampliando cada vez más el número de autores, el número de temas, eh, los espacios, las geografías, todo se va ampliando a, eh, como resultado de que muchos lectores se sienten atraídos por el, por el género, ¿no? eh, como, como un género que permite el esparcimiento, pero también el aprendizaje. Eh, ahí pues, aparecen autores como José Calvo Pollato, que lo tenemos aquí con nosotros, eh, y José Luis Corral, gente que venía también, de como es su caso, de la docencia y de la historia, y también gente que venía pues, de otros de otro, de otro mundos distintos, ¿no? porque al final eh, yo creo siempre que es importante que la novela histórica, ante todo, es novela. La historia es su fondo, pero sus resortes fundamentales son literarios y, y narrativos. ¿no? En ese escenario es cuando aparece, justo con el cambio de siglo, la Jesús Sánchez a Dalí, primero con la Luz de Oriente y luego con el Mozárabe, que es la, la novela que yo creo que, que, que nos lo da a conocer a, a mucha gente, en especial en Córdoba, porque es una novela ambientada en, en la Córdoba del Califato Omeya y es una novela que, que abre, abre nuevo, nuevas temáticas, sobre todo una temática que es el mundo mozárabe, que nunca había tenido ese protagonismo en un aspecto literario, y que, y que creo que, que cautivó, ¿no? porque era un, eh, un tema yo creo que, que muy, muy interesante y que no era tan conocido, y, y parte del éxito de esa novela, más allá de, de sus innegables valores literarios, eh, estaba en, en esa temática. Después su, su narrativa, pues bueno, yo creo que ya son muchas novelas, no, no solo ha estado ahí, sino también eh, el, el, el paisaje y el fondo de su tierra, de Extremadura, eh, que se ve en el cautivo de la trilogía del Caballero de Alcántara y que también pues, pues le ha dado eh, eh, un, un sitio en muchos lectores, de, no solo de aquí, sino de fuera, eh, y, y porque eh, es uno de los escritores que han conseguido ampliar la variedad de temáticas, de paisajes, de épocas, ¿no? eh, que, que hacen que, que la novela histórica sea cada vez más rica, más plural. ¿no? Eh, creo además que, que su... Su obra tiene una gran calidad literaria en lo que se refiere tanto a estructura y creación de, per, de personajes, que en la novela histórica es algo fundamental a la hora de, de estructurar tramas y de hacer una novela que sea que sea eh, que el lector de esas que decimos no la suelto, ¿no? de las que te hacen acostarte tarde y dormir poco. ¿no? Eso, es ahí está la magia de crear estructuras ¿no? y, y de crear personajes fascinantes. Después creo que también una característica de su prosa son las magníficas descripciones que nos sumergen Creo que en la novela histórica es muy importante tener esa capacidad de, de, de sumergirte en un mundo que ya no está, ¿no? pero que la, la literatura te permite ir allí. ¿no? Y, y esa Córdoba califal, ese, ese lujo, ese, ese mundo que Jesús nos ha descrito en, en, en novelas como El mozárabe o Los baños del pozo azul, pues, pues creo que su prosa eh, tiene una, una gran calidad y una gran evolución con el tiempo, porque también se lo observo que que ha ido cambiando, no es el mismo el del mozárabe que el de los baños del Pozo Azul, pero, pero siempre hay un interés por la palabra, un cuidado por la palabra que a mí como lector siempre me, me interesan los escritores. Eh, por último, decir que su, su literatura, he hablado un poco de él como persona, él es sacerdote católico y, y bueno, creo que también tiene ese trasfondo ¿no? de la piedad. De, él aborda en, en las novelas que tienen que ver con al Andaluz, pues... Eh, la, con, bueno, la convivencia o la, el, la coincidencia en el tiempo de las tres culturas, ¿no? y, pero siempre hay una mirada en todas sus novelas, no solo en esas piadosas hacia el ser humano, en cierto modo tierna, muy real, cercana al hecho histórico, pero siempre hay una, una piedad, ¿no? una piedad hacia los seres humanos que a mí también me, me atrae porque, porque creo que hay una, una mirada limpia sobre el ser humano y en el fondo esperanzada ¿no? en la capacidad que tenemos de poder confluir y de poder, de poder dialogar. ¿no? Eh, nada más, simplemente decir que lo que hoy va a hablar es de la salida de Córdoba, del personaje protagonista de, de los baños del Pozo Azul, que ya aparecía en el Mozárabe, eh, Suspungualat, y, y bueno, es un personaje fascinante, pero eso ya creo que es mejor que, que nos cuente él cómo abordó esa novela y ese personaje que sé que que mucho le ha tenido que fascinar porque la ha llevado de una novela a otra. ¿no? Eh, así que nada, Jesús. Buenas noches y te doy la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Eh, como siempre para mí es un gran placer, lo digo con toda sinceridad, estar en Córdoba 
con ustedes, donde saben que siempre me siento muy cómodo, muy acompañado, como si estuviera en casa. Eh, querido Pepe Calvo Pollato, amigo, eh, gracias por todo y por el día que hemos compartido hoy. Lo hemos pasado francamente bien. Para mí ha sido un momento de asueto eh, muy feliz. Y feliz la presentación, que es una exposición magnífica, introductoria para, para unas jornadas como esta, que nos, nos pone en sintonía lo que vamos a tratar. Y muchas gracias a la Fundación Cajasol, Mili, por, por vuestra acogida y por haber posibilitado esta actividad. Y a todos ustedes que han vencido este miedo permanente, que parece que no nos da nunca de estar en los bares, pero, pero meternos en un salón parece otra cosa, ¿verdad? Es algo raro todo esto. Y, y se me ha pedido que hable sobre mi última novela, eh, que es Los baños del Pozo Azul, y que presenté en su momento en Córdoba varias veces, de la cual he, he hablado en muchas ocasiones, pero que estoy encantado de volver a hacerlo. Y contar anécdotas y cosas que, que me surgieron durante la escritura de la novela y el porqué y todo esto, ¿no? Más allá de una, de una presentación al uso, sino el, el poder hablar sencillamente, sin un guión expositivo demasiado complejo. A mí me suelen preguntar mucho, me lo preguntan periodistas, pero me preguntan también los lectores en este tipo de encuentros, que de dónde surgen las novelas. ¿Por qué? ¿Por qué escoge un personaje, una época? ¿Por qué una historia determinada y por qué no otra? ¿Qué es lo que te hace decidirte? Es muy difícil contestar esta pregunta, pero hay una cosa que, que es cierto, y es que unas novelas a veces llevan a otras. Algunas surgen de forma repentina y original. Ese fue mi caso con el mozárabe. Yo siempre, yo creo que lo, lo ha dicho muy bien Félix, eh, es la novela que me dio a conocer y, y le debo mucho porque es la que me permitió seguir escribiendo. Y yo creo que el éxito, sin duda, se debe a que era un tema original. Nadie sabía lo que eran los mozárabes. Mm, se relacionaba más bien con un escenario, un... un unos ornamentos arquitectónicos, una liturgia, unos manuscritos, pero nadie le había puesto cara a, a lo que era un mozárabe. ¿Quiénes eran estas personas que, que vivían ahí en medio de, de una cultura dominante, que era islámica, que hablaba otra lengua, que tenía otra forma de entender el mundo? Y ellos, sin embargo, pertenecían a una cultura antigua y se habían visto de golpe pues, eh, invadidos, porque no deja de ser una invasión, la invasión islámica. Y, y al, al verse el español, yo creo, reflejado ahí, es como si de repente este asunto de la invasión islámica dejara de ser un mapa, unas fechas, unos nombres, y, y empezáramos a caminar a pie por la Córdoba de, de aquel tiempo. Al menos esa magia, como hablábamos hoy, es lo que me ha permitido a mí eh, descubrir el amor a la historia a través de, de ciertas novelas, de ciertos relatos que lo que han configurado mi amor por este género, y yo creo que el haberlo escrito al final. Pues bien, de aquella novela, el mozárabe, pues eh, han surgido otras novelas, porque la época es muy interesante y es inagotable. No es que diera para una, ni dos, ni tres, daba para muchas. Yo podía haber seguido escribiendo sobre la Córdoba Califal y sobre todo por, sobre esas décadas que abarcan estos tres califas, que son los verdaderos califas. Lo demás es un una especie de batiburrillo de nombres muy difícil, porque son, son tan efímeros, todos acaban asesinados, se parece mucho a aquello, a la anarquía militar del final del Imperio Romano, una cosa parecida, yo creo que al final la condición humana eh, nos va dando historias muy semejantes. Pero los tres primeros califas, que además Gisén es el último, son realmente fascinantes, sobre todo la época de Aterramán III al-Nasir y, y Alaquén II. Y ya sí me apuran a la que en segundo. Aterramán III es un gran guerrero, es un personaje fascinante, original absolutamente, porque tiene esa idea intuitiva y extraña de haber roto con el Papa, si me permiten la expresión, porque es la única forma de entenderlo, que es el comendador de los creyentes que estaba eh, por entonces en, en Oriente, en el otro lado del Mediterráneo, para poder hacer un nuevo califato. Ya eso de por sí es, es motivo suficiente para, para echar a volar la imaginación y contar muchas historias. 
pero que se le ocurriera además hacer una ciudad como Medina Zahara, instalarse a vivir en ella con toda su corte, situar a Isuarén, todos esos hijos, toda la parentela Omeya, los personajes eh, maravillosos que, que aparecen en, en esa corte califal, las embajadas que vienen del norte de los reinos cristianos, las intrigas, los eunucos. Es que todo eso configura, yo creo, que un, una parte importante del imaginario de los españoles y, y de los europeos. Y, y ya es motivo suficiente para ponerse a imaginar y ponerse a escribir. Pues bien, la, la investigación de la novela del mozárabe, que fue extensísima, y que si yo me pongo a pensar ahora cómo la hice, hasta me asusto, porque hoy día para nosotros es mucho más fácil la investigación. El, el, si nos ha favorecido a alguien el mundo, el internet y el mundo digital, es sin duda a los investigadores de cualquier tipo. Porque podemos tener eh, todo en cuestión de, de minutos, a veces de segundos. Antes teníamos que desplazarnos solo para poder saber cómo era una puerta de Constantinopla. Si no habías ido a Constantinopla, la puerta de entrada, la sublime puerta, pues necesitabas irte a un libro de historia donde estuviera una fotografía o un grabado antiguo. Y eso ya suponía un movimiento. Si tú no lo tenías en tu biblioteca, que lo normal es que no lo tuvieras, tenías que ir a una enciclopedia o tenías que ir a un libro que tratase sobre Estambul o aunque sea a, un mono, a una monografía turística. Y, y hoy día pues el señor Google pues, lo tiene todo. Eh, tú haces una llamada ahí, ya ni siquiera con las teclas, eh, la sublime puerta de Estambul y ya te habla la máquina y te dice eh, está situada en tal sitio y ya aparecen las imágenes inmediatamente. Esto es asombroso. Pero eh, para escribir la novela del Mozárabe yo todavía tenía que hacer las cosas como una persona eh, del siglo XIX, era el siglo XX, pero tenía que hacerla como una persona del siglo XIX, sino del XVIII, del XVII o del XVI. Es decir, el cauce ordinario. Tenía que ir a las bibliotecas y las bibliotecas tenía que tirar de bibliografía y la bibliografía me llevaba a otra bibliografía y eso suponía horas de estar delante de, de los archivadores y pidiendo favores a los bibliotecarios cuando no tener que pedir las traducciones de muchos de los documentos que estaban en latín y en latín antiguo, que no sabía cualquiera. Tenías que buscar un catedrático. Yo siempre le estaré inmensamente agradecido a la catedrática de, de latín de la Universidad Pontificia de Salamanca, Rosa, que me tradujo la Vita Maiolis, que era una de las partes de la monumenta germánica. Estaba en el latín este germánico antiguo. Eh, con letra gótica y que para mí eso era absolutamente imposible, pero yo sabía que ahí estaba parte de la clave de, de la novela, que era aquel personaje Luis Prando de Cremona, su viaje hacia Constantinopla, la presencia y el contacto con personajes mozárabes de mucha hondura, de mucho calado, como era Rabí Ben Zaid, el que había sido consejero nada menos que hace Ramán III y obispo después de Iliberris o Elvira. Si no lo encontraba ahí no estaba en ningún sitio, porque lo que me daban Doci o Levi Provenzal o Simonet eran apenas unos datos, unas líneas, pero después tenía que ir a su propia bibliografía y esa bibliografía me conducía a otra y así, ¿para qué les voy a cansar? Pero se lo pueden imaginar todo. Estas horas que pasé en unas y otras bibliotecas hasta que reuní toda la documentación y me puse a escribir la novela. Menos mal que la, la segunda parte de todo el proceso lo viví en Salamanca, porque estaba yo por esas cosas de la vida que yo siempre... Hice una lectura providencial, me envió mi arzobispo a estudiar Derecho Canónico a la Universidad Pontificia. Si yo hubiera vivido en Azuaga, que es donde empecé la novela, aquí cerca, pero en la, en la provincia de Badajoz, pues eh, me hubiera costado mucho más trabajo. Yo no podía desplazarme como, como podía hacer en Salamanca. De aquel, de aquel voluminoso, en fin, armazón... Eh, de investigación y argumento y de esquemas, mapas, etcétera, pues eh, hice la novela y sin perder en ningún momento la sensación de que me estaba dejando muchos personajes en el tintero y que no me podía detener en todos, porque si hubiera mmm, me hubiera ido por el camino de muchos de los personajes secundarios, en ramificaciones infinitas, la novela, que ya de por sí es larga, se hubiera convertido en algo imposible. 
había que hacer esa selección, ¿verdad, Pepe?, que tenemos que hacer muchas veces, que es muy dolorosa, pero es el que el, el escritor tiene que cerrar los ojos y decirse a sí mismo, no, Dios mío, no lo puedo contar todo, no debo contar todo, porque si no voy a volver loco a mis lectores, si no acabo loco yo. Y, y entre los personajes que, que dejé, que fueron muchos, ¿eh? muchos, muchos, el, el médico del propio califa de Ramán III es apasionante, fue después médico también de Alaquén II, este Ben Saprust, el judío, eh, siempre pensé escribir sobre él, luego otro escritor de nuestra generación hizo la novela, en, aparece en otra novela que surge también del mozárabe, la peregrinación de la reina Goto, que la acabé escribiendo en mi novela El camino mozárabe, a mí el que una reina de Galaecia visitara Córdoba, todo eso me parecía, me parecía de locura, la monja Gotvinta también siempre desea escribir aquello, qué hermosas palabras deja ella en, en una de las cartas de la Cancillería, que está además en las monumentas germánicas. Córdoba es el ornato del mundo, no, perdón, el ornato de Occidente, es fantástico. Que aquella mujer después de visitar Córdoba dejara esa frase, ya la frase lo dice todo, qué ganas de escribir la peregrinación, y si no de la paz de Gorce, y si no de las visitas, de los obispos a la corte de los otones, los contactos con los papas, que son muy interesantes, el otro califato, que se formó un tercer califato, al Cairo, que era ese, el Cairo, que después sería Egipto, y después un emirato independiente en, en medio del Mediterráneo, en, en Sicilia, eh, los contactos con unos y con otros, cómo se hacía feudat, feudatario de unos... Eh, de unos eh, califatos y de otros de una forma oportunista, los piratas de Fresinetum, que no han dejado de ser pirata, esa corte extraña de, de musulmanes que había en lo que hoy es el Principado de Mónaco. Y, y ahí vivían unos piratas curiosísimos que estaban asaltando las, las naves italianas, las que iban de España, las que venían del mismo califato, los contactos de las visitas al límina de los obispos, eh, los documentos y actas que iban después a los archivos del, del papado, pontificio, etc. Y se perdían muchas cosas debido a los piratas. El propio Luis Prando de Cremona es un personaje fascinante, Mayolo, el abad Mayolo, la reforma de Cluny, las, los mozárabes que en aquella época se instalan en, en los condados catalanes y hacen una red impresionante de monasterios que configuran todo lo que será el el monaquismo occidental en, en la península ibérica, la otra red de monasterios, en lo que hoy se llama, fíjense, la Ribera Sacra, eso lo hicieron cordobeses, cuando hice ese viaje a San Estevo de Rivas de Sil, y me encontré con aquel monasterio y me puse a caminar por toda la ribera del, del Sil y me fui encontrando las piedras, los nombres, todas las referencias que hay ahí a la cristiandad del, del primer milenio. En fin, todo eso... Eh, daba para tantas y tantas novelas que ni yo iba a tener vida y, y tampoco era capaz de agotar todos los personajes y todos los escenarios. Pero había uno que es un personaje importante, eh, eh, que yo, por supuesto, lo considero uno de los protagonistas del mozárabe y que siempre pensé que, que debía hacer una novela que tratara solo de ese personaje, y es una mujer, Sub Ungualaz. Cuando... Eh, me puse a leer eh, los primeros documentos, las primeras crónicas, relatos eh, que hacían referencia al califa que en segundo. Me encuentro de pronto con, con esa singularidad, una originalidad absoluta, el hecho de que aquel califa solo había tenido una mujer. Después ya todas las suposiciones y todas las cosas, como siempre, eh, derivaron hacia si era homosexual, si no tenía interés por las mujeres, lo que fuera. Yo creo que el propio personaje es tan refinado, tan culto, tan completo, eh, ha bebido de tantas fuentes, el que fuera un gran bibliófilo, un erudito, eh, había leído todo tipo de libros, su madre era cristiana, su abuela era cristiana, se había educado en Medina Zara, rodeado de mujeres cristianas, muchas de las cuales debían de ser bastante cultas, porque 
eh, estas mujeres criadas en algunos palacios de Navarra o incluso en la Galaecia, sabemos perfectamente que sabían, sabían leer y escribir por una razón fundamental, porque muchas de ellas se habían educado en los monasterios y los monasterios femeninos tenían las mismas reglas que los monasterios masculinos, es decir, que igual que, que los monjes aprendían a leer y a escribir, las monjas aprendían a leer y escribir. Y esto es una verdad incuestionable, porque en uno de los grandes manuscritos de esta misma época del año 970, está escrito por Ende, que es una monja del, del monasterio de Tábano, en Zamora, que tuvo que huir hacia Cataluña y desde entonces se conserva en Girona el, este manuscrito, que es un manuscrito que se copiaba mucho en la época, el, los comentarios al apocalipsis del Beato de, de Liébana. Por lo tanto, sabían leer y escribir y el contacto con las mujeres, el contacto con los libros, la presencia permanente en la biblioteca, seguro que él también escribía, por lo menos escribiría muchas cartas y el leer permanentemente, hicieron que su configuración del mundo no fuera ya la de un rey guerrero y dedicado exclusivamente al placer, la guerra, sino que es otro tipo de gobernantes. Y, y me encuentro además con... con algunos eh, escritos de la época, por ejemplo, al Farabi o al Kindi, que hacen referencia a ese gobernante sabio, eh, a la vía eh, necesaria ¿no? de, la, de la cordura y la sensatez en el gobernante, que no tuviera excesos, eh, un poco inspirado en la regla lesbia aristotélica, que era aquello de, de ni lo demasiado mucho ni lo demasiado poco, el adaptarse a la situación y ser, y ser moderado. Los escritos de la época y las crónicas nos hablan de, de Alaquén II como un hombre fundamentalmente austero, que no había vivido ni mucho menos con los lujos de, de Aderramán III al Nasir, que como sabemos era la, la locura, su corte era la, la locura. Y él pues tiene una única mujer que además no vive curiosamente en el harén. Hay una renuncia por parte de él a, a esta regla que era... Eh, casi una norma, en, en, no solamente en los omeyas de, de la península ibérica, de Córdoba, sino también en, en los omeyas de Oriente, el que tuvieran ese harén que además perdura, porque la, la presencia del, del harén eh, dura prácticamente hasta el día de hoy. Yo no olvidaré nunca, eh, visitando Marrakech, eh, coincidí en uno de los hoteles, no pienses que era un hotel de esos, de, era, un, era un hotel buenecito, pero con una con un jeque, y este jeque venía con pues venía con un con un regimiento de mujeres y niños que, que se hospedaron todos en una planta y todos los hombres que venían con él se hospedaron en otra. Y no había movimiento ninguno, eran como dos mundos diferentes. A mí aquello me, me sorprendió, me sorprendió mucho. Y después, a medida, porque fueron varios días, iba con una excursión de la parroquia, cuando a medida que nos, iba, nos fuimos fijando, nos dimos cuenta que, teni, que tenía, efectivamente, tenía varias mujeres, sino también concubinas y lo que fuera, por la forma en que ellas se manejaban entre todas y veíamos que ahí eh, eh, era él, era bastante joven y, y estas mujeres todas jóvenes y teníamos casi claro que, que eran sus mujeres y que tenían hijos. Todas estas cosas que… Que bueno, que, que pertenecen a una cultura. Yo no hago un juicio de valor sobre esto, Dios me libre. Simplemente digo que esta era la norma y ha sido la regla durante mucho tiempo. Y los escritos que tenemos y, y las referencias que tenemos del, del, del sultán de, de Constantinopla en Estambul, pues si ustedes han visitado el palacio de Toscapi, habrán visto cómo funciona el palacio de Toscapi. Pues no hay, no hay gran diferencia en lo que era Medina Zara en esa época. Por eso me sorprende tanto que a la que en segundo este hombre culto que representa, yo creo, el momento más, más esplendoroso de Córdoba, pues trasladara a su familia al antiguo palacio, que era el Alcázar, lo que es hoy el Alcázar de los Reyes Cristianos y que entonces eran los, los Alcázares. Y allí vive su Bungualaz. Y ahí se produce ese encuentro tan extraño entre el personaje que va a ser eh, el hombre más poderoso del califato en adelante, que es al Almanzor. La, el encuentro de la Sayida con Almanzor supone eh, un cambio de paradigma, porque si Almanzor no se hubiera acercado a la Sayida como administrador de sus bienes, que fue además eh, el propio califa Alaquén II el que le nombró, seguramente por 
por referencias del primer ministro que, o, o Hayid, que fue el cargo que tuvo él después, eh, no se hubiera producido el ascenso de Almanzor hasta los niveles de poder que tuvo en el califato. Y la otra coincidencia fue el que muriera el hijo de la Sayida, que es Acerramán, el primero de los hijos, el mayor, que muriera tan joven. Nos dice Ijayán que seguramente por una insolación eh, al lado del, del Guadalquivir. A mí eso me pareció fantástico. Unos niños que estaban encerrados permanentemente en las interioridades de un palacio que no les daban nunca el sol, sale un día, se van al río, se cogen una insolación y uno de ellos se muere. Y es lógico también, porque Subun Walad, según las descripciones que tenemos, es una mujer del norte, una mujer rubia, con unas características, eh, una fisonomía muy propia de la, de la gente del norte, ojos azules, el pelo rubio, en fin, algo nada parecido a lo que nos imaginamos que sería un califa omeya, que pensamos que es un hombre de Arabia y que se parece a esos jeques que vemos en la televisión, con unos rasgos también muy característicos. Pues no, el propio... Eh, y Hayan nos dice que, que tenía los ojos de un profundo azul y, y que tenía el pelo de, de color estopa, es decir, un rubio, este rubio, eh, bueno, no hace falta describirlo porque la palabra lo dice, ¿no? Y, y que se estuvo tiñendo toda la vida, se teñía porque no, no quería parecerse a, a los reyes del norte. Pues con todos estos mimbres se puede tejer un... Un cesto muy interesante. Yo cre creía que, que ya de por sí la vida de Subun Wallace merecía un relato propio. Y, y me puse en manos a la obra. Y a medida que, eh, que iba investigando más y queriendo saber más, me quedaba más y más asombrado. Tengo que decir, porque sería injusto no nombrarlo, que hay una tesis doctoral, la de, la de una catedrática, Manuela Marín, que se llama Subun Walaz, una vida de mujer, que le aconsejo que lean. La pueden encontrar en internet porque es muy asequible el documento, en, en el cual se presentan todas las claves, el porqué de este personaje, eh, de dónde pudo proceder, cuál debió de ser su familia, aunque tenemos pocos datos, pero ella junto con un hermano, que después fue Cadí de Badajoz, aparecen en la corte de Medina Azahara, como unos niños singulares, con unas características eh, propia, que hace que de ser unos simples esclavos, que seguramente fue un regalo de la reina Tota, que esto nos, nos puede parecer ahora escandaloso y hasta repugnante, ¿no? que una reina y una reina cristiana regalara al califa un, unos niños. Pero es que era lo corriente. No podemos juzgar a aquellas sociedades con los ojos de, de hombres y mujeres del siglo XXI, porque es que no lo eran, eran gente de la Edad Media y vivían en los parámetros de la Edad Media. A hacer un regalo muy, muy, muy valioso a una persona a la que se quería agradar mucho, pues, que, que hay más valioso que seres humanos, ¿verdad? Es triste, pero es así. Y a aquellos niños, pues, criados allí, pues, se les convencía y se les decía que a partir de entonces tenían que vivir con su pariente, porque además la reina Tota era tía del califa de Ramán III, que se tenían que ir a vivir con el pariente al, pali al palacio de Medina Zara. Lo que al principio sería dolorosísimo para los niños, después de encontrarse con aquel mundo fascinante, pues eh, sería el inicio de una vida que no se habían esperado nunca, y mucho menos llegar a ser dos personajes con un poder enorme. Manuela Marín dice que... que que el poder de Subun Walaz debió de ser mucho más grande del que nos presentan las crónicas y, y del que le hemos dado después en los, en los escritos históricos, en las investigaciones históricas. Porque, eh, porque realmente a la mujer le hemos empezado a dar un valor mmm, en la historia y en la sociedad eh, mucho más grande a partir de las últimas décadas, lo cual bienvenido sea, pero todo esto lo debemos al, al movimiento de la liberación de la mujer y al feminismo, pero es verdad. Eh, a partir de ese momento ya podemos juzgar con otros ojos y, y nos tiene más interés para nosotros la figura, porque estamos en una sociedad islámica donde la mujer no tiene protagonismo social ninguno, más allá de ser la madre de o la esposa de, porque esos son los, los prefijos o sufijos que tienen en los nombres árabes por delante. Es la, la, y en todo caso la salida es la favorita, es decir, va a ser la madre del califa que va a, a reinar. Más allá de eso, no hay referencia a estos personajes. Pero en el caso de Subun Walaz es diferente, porque tenemos datos de que tenía su propio caballo, de 
que vivía sola, una servidumbre propia. Eh, es sorprendente, no hay mm, detalles eh, de mujeres con poder, excepto un poco después Aldalfa, eh, recordarán que provoca toda una rebelión, pero eso es distinto porque lo hace a fuerza de dinero, sobornando mercenarios y para intentar que, que su hijo eh, conserve el, el trono y para vengarse también de una serie de personajes. Pero el, el, el reinado, por ponerle un nombre que no es reinado, de, de su Wallach, que no deja de ser una reina, dura mucho tiempo, mucho, se alarga mucho en el tiempo y coincide además con todo el periodo de, de Almanzor. Y hay una cosa que también me sorprendía mucho, ¿por qué Almanzor respeta siempre a la Sallida? Es decir, si hubo un amor entre ellos, lo hubiera o no lo hubiera, que en un determinado momento se rompe, eso está claro, ¿por qué no la quitó de en medio? ¿Por qué no se deshizo de ella? ¿Por qué la respetó? ¿Por qué le dio su lugar? ¿Por qué respetó también a su hijo? ¿Por qué les tenía tal respeto? Si él acumulaba ya todo el poder en sus manos. Y aparte que eran unos personajes incómodos porque representaban el, el pasado, ¿no? Estaban ahí como anclados en la legitimidad precedente, que era la legitimidad omeya, que nos, que nos damos cuenta que después de Almanzor se diluye, porque empieza la fitna, que es la disolución del, del califato. Pero ¿por qué la respeta? ¿Qué, ¿Qué amor hay entre estos personajes? ¿Qué respeto personal? ¿Por qué la Sallida en un determinado momento tampoco acaba con Almanzor, si casi lo tiene en sus manos, después de, la, de esta revuelta mmm, tan fascinante, que es, ya de por sí es una novela, el que ella, al final, eh, junto con su hermano, decidan rebelarse contra Almanzor, pero no lo matan, eh, esconden el tesoro, eh, son capaces de poner a su favor a una serie de personas, pero no acaban con Almanzor. ¿Y, y por qué Almanzor, después de esta traición, eh, que al final es peligrosa para él, para su hijo y para su puesto en el, en el gobierno, no se venga de ella y no la encarcela o la asesina, sino que todo lo contrario, respeta su vida hasta el punto que ella muere por, por el orden natural de las cosas cuando llega a determinada edad, no sabemos si de enfermedad o de qué, pero Almanzor va caminando descalzo y con una juba sencilla en señal de luto y deposita además un, un, una importante cantidad en la tumba, como nos cuenta Ijayán. Lo que debió llamar la atención a la sociedad de aquel tiempo es el gesto que el hombre más poderoso del califato, al cual la gente temblaba solo de escuchar el nombre, fuera caminando descalzo detrás del féretro hasta el lugar donde, donde al final es, es enterrado y cómo deja esa limosna que, como saben, se reparte después a los pobres de Córdoba. Pues todo esto me parecía sencillamente maravilloso, me parecía que era una historia que, que merecía que se, que se construyera sobre ella una, una novela. Y, y bueno, es, es una novela que, que, en la cual yo tenía que vivir una tensión permanente porque necesitaba, por un lado, darle, darle movimiento para que, hoy, hoy lo piden mucho los lectores de la novela histórica, que sea rápido, que sea rápido, por culpa del cine. Y, y, y por otro lado, era necesario que apareciera el, el sentir, la psicología la personalidad de, de todos estos individuos para que, para que el lector hiciera suya la historia y, sobre todo, se produjera en él la magia de sentir eso como si fuera real. Me parecía que para, que para conseguir ese clima, ese ambiente, eran fundamentales los, los personajes domésticos. Me refiero a las personas que viven en la casa de la Sallida. ¿Quiénes vivían con ella? pues los que habían sido sus criados desde el principio. Ella en el harén, en, en, un, en los orígenes de su vida, estuvo sometida a, dos, a los dos grandes fatas encargados del harén de Medina Zara, eh, Shaudar y Al-Nizami. Estos dos personajes, de los cuales tenemos muchos datos en las crónicas de la época, acaban envejeciendo, salen de Medina Zara y se van a vivir con la sallida a los alcázares. Ahí veo yo otro, un lado de de fidelidad casi familiar. Al-Nizami al muere, muere antes que Chaudar y Chaudar permanece hasta que al final enloquece y ya no se sabe nada de él, desaparece sencillamente de las, de las crónicas. Pero había que incorporar otros personajes. Eh, estos son los criados, los que están cerca de ella, los que ven la, la, la vida peligrosa en realidad de, 
de la Sallida, porque él es, es un personaje femenino y, por lo tanto, en aquella sociedad indefenso. Y como ellos intentan por todos los medios eh, arroparla, protegerla, pero a veces eh, le causan males más que bienes. ¿no? En esta manía que tenemos muchas veces las personas de, de ayudarnos unos a otros hasta el punto de no respetarnos la libertad y acabar haciéndonos más perjuicio que beneficio. Y, y después era muy importante también el, el que creo yo que es el gran perdedor de toda esta historia, porque Subunguara al final es, mmm, su vida es, es tan rica, tan interesante, tan original y tan diferente a todas las mujeres de su tiempo que, que parece como que se salva, como de puntillas por encima de toda la realidad. Almanzor no digamos, porque Almanzor es un personaje tan impresionante, tan poderoso por sí mismo que lo consigue todo. Los hijos de Almanzor están protegidos ya por el padre. A la que en segundo muere, porque se, además tuvo los hijos ya viejos, y se muere con su edad y sencillamente desaparece del escenario. Pero nos queda el perdedor, y el perdedor es Gisén. Gisén es un títere, es un títere de la historia, es un personaje que, que no sabemos, no, no le conocemos esposa, no le conocemos hijos, no le conocemos allegados, no le conocemos nada. Lo único que sabemos es que fue califa en determinados momentos. Lo, lo ponían en el trono, lo deponían, venía otro, lo volvía a poner en el trono, lo deponían, porque es verdad que tenía algo, algo que nadie le podía quitar, y es que era hijo y nieto de los dos primeros califas, que eran dos figuras eh, tan míticas, tan espectaculares para la época, que, que solo por eso yo creo que es respetado, aunque no debió de valer mucho. Lo único que nos dicen es que era hermosísimo, se acabó, lo único que podemos saber de él. Entonces, este personaje que en algunos poemas de la época, como Almarracusi, algunas crónicas, dicen que estaba dedicado, bueno, al placer, a la comodidad, que era un niño mimado. Yo cuando presentaba el libro decía que era un nini, porque no... no estudiaba ni trabajaba. No, no era como el abuelo que fue guerrero y que consiguió un imperio, ni era como el padre que era un hombre culto, sabio, que tenía la mayor biblioteca del mundo. Entonces, ni una cosa ni la otra. Como solemos decir, ni chicha ni limonada. Y se quedó al final en nada. Y, y, y cómo debió de sufrir esa madre intentando que no le cortaran el cuello en un determinado momento, porque un personaje así, un títere de este tipo, sin poder de... de sin ningún tipo de poder y además rodeado de personajes peligrosos y de una parentela enorme, la parentela de, de Acerramán III, que son todos sus tíos y sus primos y su retío y toda su gente, pues no acaban todos demasiado bien. Acordaos de Almoguira, Almoguira era el pretendiente al trono, en que en un determinado momento lo quitan de en medio, parece ser que fue el propio Almanzor el que le cortó el cuello y era un Omeya y era hijo de Acerramán III. Con lo cual, eso no te salvaba de nada. Pero el personaje digo que es el perdedor porque dura tanto en la crónica, aparece, que yo estoy escribiendo otra novela, me sigo encontrando con, con, con Gisén II y, y no puedo evitar siempre un suspiro y decir, ay, ya está aquí este pobre otra vez. Lo que va durando ¿no? a, lo largo de la, a lo largo de la historia. Y, y también eso tiene su propio encanto. Yo creo que las que enriquece mucho a la novela las conversaciones de la madre con el hijo, que no serían muy diferentes a las de las madres preocupadas por los hijos inútiles, ¿no? que va a ser de tu vida, a esto, a lo otro, consejos, etc. Y, y a mí me parece que el, el, al, el regalo mmm, eh, maternal ¿no? más grande que le hace, aunque parezca una... En fin, aunque parezca una locura lo que voy a decir, pero el regalo más grande que le hace su Bungualaz a su hijo Gisén II es Almanzor. Porque si no hubiera sido por Almanzor, porque Almanzor al menos lo mantiene como, legít como legítimo califa y le deja vivir su vida. Si no llega a ser por Almanzor hubiera acabado con, con Almoguira. Y, y si Almanzor no hubiera amado y respetado tanto, que yo siempre he pensado que fue así, y es la tesis de, de varios historiadores a la Sallida, eh, Gisén hubiera muerto muy pronto, no hubiera vivido tantos años como como vivió. Y, y, en fin, esta es la, la historia que, bueno, que a mí me ganó el corazón y que yo pensaba que, que se tenía que contar. En un principio creí que iba a ser como una separata o un, una novela que, que completara 
como un añadido a la historia del mozárabe. Pero yo al final mmm, me he enamorado de esta historia, la considero muy humana, eh, me parece que, que, que tiene un punto de, de originalidad grande y por eso pues eh, le tengo un especial cariño, la verdad, y es una novela que yo es de las, de las que considero, no es porque sea la última, pero y por hoy de mis favoritas. Y estoy a su disposición para lo que me quieran preguntar. Muchas gracias y buenas noches. Abrimos turno de preguntas. Quien quiera preguntar, pues es el momento. Pues, bueno, tengo terminado una novela en la que vuelve a aparecer otra vez Córdoba. No es, no es una novela en la, que, en la que Córdoba sea el centro, ¿no? Como es en el caso de esta novela, es una novela de Córdoba pura. Se desenvuelve en Córdoba desde el principio hasta el final. Me refiero a los baños del, del Pozo Azul. Y la novela que... Lo que decía antes, una novela dan para otra. O sea, el, el haber escrito Los baños del Pozo Azul surge están, habiendo empezado yo otra novela. Eh, esta novela es la que, la que voy a publicar el próximo año, si Dios quiere, en el 2021, que se llama Las armas de la luz. Y tiene que ver con otro momento de Córdoba muy importante, pero la novela no se desenvuelve toda ella aquí, aunque hay muchas partes en, en Córdoba. Y es algo que desconocen los, los cordobeses. Muchos cordobeses, los cordobeses que saben mucho de Córdoba, no. Pero me refiero a los que somos el, el común de los. Y es que los catalanes eh, saquearon Córdoba en plena fitna y se llevaron todo, 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 todo lo que había, todo lo que quedaba de la grandeza de, de, la, grandeza de la Córdoba califal. Porque además no fue muy tarde, fue, fue ocho años después de la muerte de Almanzor, fue en el año 1010. Aquí murió Armengol de Urugel, que era nada menos que el hermano del conde de Barcelona, el, el rey, por decirlo de alguna forma, de los catalanes de aquella época, porque no tenían un rey, pero sí tenían un conde soberano, eh, Duque el Marchío, que era el Dux el Marchío, que era el título que tenía en latín. Y, y este, eh, estos condes si, tenían una espina clavada en su corazón. Y es que Almanzor, en el año 985, había destruido y saqueado Barcelona. Barcelona, la ciudad condal, que ellos consideraban en aquella época, a ver, era para ellos el todo, porque habían conseguido, de alguna manera, independizarse de los reyes francos, de los francos, eh, no pertenecían a estas especies de, de asociaciones o coaliciones de reyes cristianos de la península ibérica. Eh, habían sido más o menos respetados desde los tiempos de Carlos Magno por la, la, esta invasión islámica que va, va durando y va progresando y que continúa con Almanzor y es destruida por completo y saqueada por Almanzor. Mueren muchos personajes importantes, obispos, abades, son destruidos los monasterios quemados, las monjas violadas, decapitadas. Bueno, las crónicas son impresionantes, todo lo que cuentan. Eh, y Almanzor bombardeó Barcelona con, con cabezas de cristianos arrojados con catapultas. Hasta 4.000 llegaron a contar los los barceloneses que estaban dentro de las murallas. El, el, yo he estado investigando sobre esto y las, son, con, las crónicas son, son bastante eh, coincidentes, ¿eh? tanto las crónicas islámicas como las musulmanas, en el dato. Y el conde Borrell huyó in extremis, la ciudad fue eh, defendida al final por el visconde de Barcelona, Udalard, Udalardo, que fue hecho cautivo, traído a Córdoba y después rescatado por el conde por, con muchísimo dinero. Borrell huyó, escapó a los montes, 
pidió ayuda a los reyes francos, los reyes francos se aterrorizaron y no, no, le, no le prestaron ayuda y fue la, la independencia definitiva del reino franco. Y desde ese momento se juramentaron los condes, que eran todos descendientes, como bien saben, de, de Wilfred el Belloso y conservaban su espada y su armadura, de Wilfredo, el pilós, y, y se juramentaron para, cuando pudieran, arrasar Córdoba y lo hicieron. El año 1010 eh, bajaron, se aliaron con Guadí, recuerdan a Guadiz, que había sido general de, del ejército de Almanzor, y Guadiz, en, cuando hubo la lucha entre dos califas de estos califas efímeros aspirantes al trono, dos Omeya, pues se aliaron con uno y le pidió ayuda, ellos tenían un ejército ya bastante poderoso que habían formado, bajaron, saquearon Córdoba, se llevaron los tesoros, todo lo que había, una cosa impresionante. Y murió, murieron aquí varios obispos, varios conde entre ellos eh, eh, Armengol que además no se sabe Armengol de Urgel no se sabe dónde está enterrado se le llama Armengol el, cor, el cordobés si ustedes esta noche entran en el señor Google pondrá Armengol primero de Urgel el cordobés murió en el Bacar, en la batalla del Bacar año 1010 los condes se dieron cuenta que no merecía la pena seguir porque había una lucha interna y además no, no eran tan tan poderosos, habían aprovechado un momento de flaqueo del califato y se marchan con todas estas pertenencias y gracias a ellas pudieron hacer una gran reconstrucción de lo que fue Cataluña y ahí empieza en el siglo XI el, el gran esplendor de, de los condados. Todo esto sin juicio de valor, la historia es así, señores, que esto es, hoy día es que los, los españoles decimos, hicieron esto, hicieron lo otro, bueno, uno hicieron unas cosas, otros hicieron otras cosas. La historia se compone de todas estas sombras y de todas estas luces. Es la época de la paz, Oliva es un personaje... Fascinante. El abad Oliva era también uno de los descendientes de Wifredo el Belloso, por lo tanto era, era primo de, de los condes de Barcelona. Él era, era conde de, de Berga y Ripoll renunció a los condados para hacerse monje, como había hecho su padre Oliva Cabreta, que se fue a Montecasino. Se hizo monje y fue al final obispo de Vic y reconstruyó la ciudad de Manresa, que había destruido Almanzor. Eh, en fin, los entresijos que hay ahí, los personajes, los movimientos, lo, todo lo que sucede en aquella época es, bueno, es, es algo extraordinario. A mí me parecía, merecía la pena. Entonces, al final, es una, es una novela muy larga, porque es una, es una epopeya. Mm, a mí me gusta la palabra, creo que, que resume muy bien este tipo de, de obras. Y, y en un determinado momento, bueno, la novela llevo mucho tiempo con ella, llevo más de tres años, en un determinado momento hice un parón porque temía que, que esta novela se acabara comiendo a, al personaje de Subun Wallace. Y me interesaba que no siguiera ella en el tintero y darle una novela propia. Entonces paré, escribí Los baños del Pozo Azul, luego he continuado y he tenido el gran regalo temporal del del confinamiento, que para mucha gente, bueno, pues le ha supuesto un desastre y yo lo comprendo, porque lo es, pero para un escritor, pues, que tiene normalmente muchas ocupaciones, pues, se acaban las clases, se acaban los congresos, se acaban las presentaciones, y de pronto estás en tu casa, tú, el folio y la, y la escritura, ¿no? y eso es un regalo. Y eso es lo que he hecho, la novela saldrá en… Marzo, febrero, marzo. Pues muy bien, si no hay ninguna pregunta, pues simplemente eh, volver a, a dar las la gracias a todas la, las personas que estáis aquí, a todas las personas que nos hayan seguido a través de la retransmisión en, en directo, en streaming. Eh, citar para mañana, aunque están las la reservas ya agotadas, pero bueno, recordar que mañana estaremos otra vez aquí a las 8 con la segunda la segunda jornada de este ciclo, que la protagonizará José Calvo Pollato, hablando de, de, del viaje infinito, su última novela, y de, de, de esa vuelta al mundo ¿no? de, de Magallanes y el Cano, que ahora estamos de, de aniversario este año, y que creo que también es un tema apasionante. Si hoy hemos ido a la, a la Córdoba del Califato y hemos acabado con, con el condado de Barcelona y hemos conocido a a personajes fascinantes de, de, de ese periodo, ¿no? Mañana también eh, podremos conocer a fondo eh, eh, uno de los viajes 
más legendarios de, de la historia, la primera circunnavegación y, y los personajes que, que allí estuvieron y, 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 lo, y el, el entresijo de cómo esa historia se acaba convirtiendo en una historia de ficción y en una novela. Eh, nada más, eh, muchas gracias por, por estar aquí y muy buenas noches a todos.